paulit-ulit na labas-masok ang doktor para siguruhin eksakto ang lokasyon ng pagturok ng mga karayom. Five to ten times to repeat. So okay. So sometimes five to ten times yeah, to yeah. actually get it right. Yeah, yeah. Matapos ng ilang subok, eksakto na ang lokasyon ng apat na karayong. Direkta ng nakaturok sa bawat sulok ng tumor. Gamit ang argon helium, pagyeyelohin nila ang tumor hanggang negative 160 degrees centigrade. Magiging bola ng yelo ang tumor sa loob ng katawan. Pagkatapos ay lulusawi nila ito. Tatlong beses nila itong gagawin hanggang sa mamatay ang tumor. Nakakagulat at habang isinasagawa ang cryosurgery, gising ang pasyente. Pinagagalaw ng doktor ang kamay at kinakausap pa. So when they're doing cryosurgery, after they kill the tumor, they leave the tumor inside. They don't remove it. Uh, after they finish cryosurgery, in the same surgical setting, they're going to immediately do brachytherapy, which is like the little iodine seeds, and it's implanted into the dead tumor tissue. Kapag napatay na ang tumor, iniinikshon na nila ito kaagad ng iodine seeds na may radiation na siyang tuluyang papatay kung may natira mang cancer cells. Iodine seeds are very small. The seeds insert the tumors. The seeds can release an X-ray or gamma ray. The X-ray and the gamma ray can kill the cancer. Di tulad ng nakagis na nating radiation kung saan nasusunog pati ang balat ng pasyente. Kaya ito nagdudusa pagkatapos sa iodine seeds therapy, walang sakit at walang sunog na balat. Apektado lamang ang bahagi ng katawan na may cancer cells. But, but it's not ang 75-year-old at kilalang Pilipinong negosyante na si Benjamin Gingona ay isa sa mga nagpunta sa Fuda Cancer Hospital para sa kanyang pancreatic cancer. Siya ang nakatatandang kapatid ni dating Vice President Chofisto Gingona. Siya ay na-diagnose na may pancreatic cancer sa Stanford Hospital sa Amerika. Paulit-ulit na siyang sumailalim sa chemotherapy kung saan nawalan siya ng ganang kumain at lalong humina ang kanyang katawan. Marami dito sa atin na may cancer at akala nila tapos na sila. Wala na silang pag-asap. Itong gusto kong malaman ng mga ibang tao na there is an alternative. No? Hindi lang naman yung okay, mag-chemotherapy ka, aantayin mong mamatay ka. <laughs> Kasi yung chemotherapy, si Henry Lopez, who was my, one of my best friends, suffered through years of chemotherapy. Really suffered. Gumugulong sa, sa floor. Panansuka. Pero he, he bore it, no? Because walang iba eh. Nagpunta si Gingona sa Fuda nitong Agosto at sumailalim sa cryosurgery at iodine seeds radiation therapy. When I was brought back to my room, I was pain-free. At all? At all. Do you know that before I went to, to China, I was wearing always a pain patch. I was drinking pain medicine. Huh? Every so often I was in pain. Ngayon, nothing. And this is why I'm so upbeat about the whole thing. Ang kwento ni Gingona ay naging laman ng dyaryo sa Guangzhou para sa isang mamang tinaningan na ang buhay ng limang buwan dahil sa kanyang pancreatic cancer. Ngayon, nabuhayan siya muli ng pag-asa. Ang Panginoon, pinagbigyan ako. Huh? Ang napakaraming taong nagdasal para sa akin, mas mahigit pa sa pagdadasal ko. Huh? At sa palagay ko eh, eh, sinagot sila eh. <laughs> Importance of immunotherapy is that that is what will sustain you for the long term. Because what it does is help your body fight cancer on its own.
unti-unti nang nakikilala sa buong mundo ang Kuda Cancer Hospital. Karamihan sa mga pasyente nila rito ay dayuhan. Mula Europa, Amerika at iba't ibang bahagi ng Asia, maging sa Pilipinas. Katunayan, siyam na Pilipino ang kasalukuyang nakakonfine ngayon rito. Isa na rito ang Pilipinang pasyente na aming nakilala. Siya si Kathleen David o mas kilala bilang Dayday. Ito na ang ikatlong balik ni Dayday sa Puda. Nasa stage 4 na ang breast cancer ni Dayday at ang mga cancer cells kumalat na sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. This is my third bout with cancer already and I had gone through so many rounds of chemotherapy and uh, yeah, chemotherapy in Manila um, and I also have several friends who I've seen even just on their second round uh, doing just chemotherapy and going to their grave on chemotherapy. So I thought I should look for a different answer um, to my situation. Bago pa man magpunta sa kuda si Dayday, sumailalim na siya sa chemotherapy at radiation sa Maynila at natanggalan na rin ng isang suso. Sa Manila, pag nagki-chemotherapy ka, um, bibigyan ka ng mga gamot para hindi ka sumuka, para hindi ka maging acidic before they inject the chemotherapy. Pero dito, they do that. Plus, pag ginawa nila yung chemotherapy, For one, local yung chemotherapy nila. It's only directed to the organ where the tumor is. It's not like in Manila na it's just one general IV line that goes through your whole system. Ito ang pangkaraniwang chemotherapy. Dinadaan sa dextrose ang gamot. Kung kaya't imbis na cancer cells lang ang patayin, pati ang good cells ay nadadamay rin. Ito makakakita tayo ng estilo ng chemotherapy dito sa Fuda na parang localized ang chemotherapy nila. Sa localized chemotherapy, pinapasok nila ang isang tubo sa katawan para daluyan ng gamot. Pero diretsyo lamang sa bahagi ng katawan na may cancer. Naabuta namin ang isang pasyente mula sa Denmark na may stage 4 lung cancer. Nakakabilib, di ba? Isipin niyo po, uh, sumasa ilalim siya sa interventional chemotherapy, pero nakatawa siya at nakakausap natin. This doesn't hurt? No. And have you done chemotherapy before? Yeah. And, um, five times. Five times. How is your condition now? So you've done chemotherapy here in Puda only? No, also in general, but not local. It was a general chemo. General. And, and you don't like general chemo? No, you feel very sick from it. Okay. This one you don't feel sick? No. 